kalau kamu sampai bohong, aku bakal sumpahin kamu supaya hidup kamu sial selamanya. Enggak mas, aku berani sumpah kalau aku nggak akan bohong. Alah, alasan. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Pokoknya kamu bakal tahu akibatnya karena kamu udah bohong sama aku, hidup kamu bakal sial. Aku gak pernah kayak Astaga gitu mas. Alah. Awas kamu. Awas. Pagi-pagi ya selalu nyebut-nyebut. Ustaz mana ganggu Jadi, aja, ini lagi latihan. Aku tuh oh. lagi dapat peran baru, perannya tuh antagonis menantang. Makanya lagi latihan. Oh. Ini perannya apa nih? Terzolimi ya? Oh. Iya, jadi istri-istri terzolimi gitu oh. loh. Ya, oh. Bagus ya, cuma latihan. Menang. Wah iya kurang <laughs> lebih begitu. Tapi hati-hati loh, tadi ada kata-kata sumpah gitu. Emang kenapa Bahaya. Ustaz kalau sumpah-sumpah gitu? Kalau di kehidupan sehari-hari kita jangan pernah gampang banget mengucapkan sumpah gitu. Bahaya, oh, gak boleh sembarangan gitu. Mas Mikdad. Oh gitu ya? Iyi, ada hukum. Gini, gini, gini. Ya udah aja, kita bahas ini aja ya. Gimana kalau kita bahas jadikan tema di Islam itu? Masya indah. Allah, kira-kira apa temanya tuh? Tema yang paling bagus apa Sas Ahmad kan? Silakan. Sumpah serapa nih. Sumpah, Sumpah serapa. serapa. Oh gini, Sumpah serapa jauh dari berkah. Oke oh. kalau gitu, jadi tema kita hari ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah. Ketemu lagi bersama saya Mikdat Adawsi. Tentunya di Islam itu indah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi siapin catatannya karena kita akan dapat ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari guru-guru kita. Nah jamaah tadi kita udah sedikit membahas mengenai sumpah. Biasanya nih ya setiap manusia itu berbagai cara dilakukan tentunya untuk meyakinkan seseorang akan suatu hal atau membuktikan atau bahkan ketika emosi. Nah makanya tapi hati-hati nih dengan kekuatan kata-kata. Makanya tema kita hari ini adalah sumpah serapah jauh dari berkah. Masya Allah. Baik yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih untuk membahas iya, iya, tema iya. kita hari iya. ini. Ustad, ini kan seringkali kita ucapkan uh, sumpah itu dalam keadaan yang serius, mendegangkan. Kadang juga kita kalang bercanda-bercanda gitu ya sama teman-teman, kita suka sumpah gitu. M- mungkin uh, tujuannya itu bisa uh, buat bikin orang percaya, bisa lagi emosi jadinya. Ah, awas lu ya kayak tadi tuh contoh dialog saya. Kalau kamu bohong sama aku, kamu bakal sial selamanya. Waduh, nauzubillah. Nah, ini mohon maaf nih. Di dalam Islam sendiri, sebetulnya apakah ada perbedaan dari setiap sumpah yang kita ucapkan Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Iya baik, makasih banyak izin Ustaz Ahmad kan. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin allazi tanhal bil qad wa tan parjil karawat qabila wa chatun ala biraga qastul hawatim wa yastasqal gamam kanim wa ala alwasa bi kulama tawna pasibi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Amma ba'd. Jamaah, yeah, yeah. ini bagus sekali tema ini kita angkat karena betapa banyak orang yang mempermainkan sumpah. Kenapa, 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 Karena kadang kala ada orang bersumpah supaya mereka mau dibenarkan atas apa yang dia lakukan. Wush, luar biasa skillnya. Atau mau dipersaksikan atas apa yang dia benarkan. Ibarat gini. Orang menjual, menyumpai jualannya. Ada juga pernah tuh, udah lama banget. Gimana tuh Ustaz? Masih kecil mungkin sasam ya. Yang mana itu Ustaz? Atau sudah besar duluan itu. Yang mana tuh? Demi Tuhan, masih ingat gak? Oh ingat Ustaz. Oh, masih ingat. Berarti Saya tahu itu Aku masih viral. SMA Ustaz. <laughs> itu untuk membenarkan, mempersaksikan bahwa yang dilakukan itu adalah benar. Bahkan na'uzubillah semua na'uzubillah, jangan sampai kita bersumpah. Untuk apa? 
untuk jualan kita. Ingat, tidak berberkah jualan yang dikenai sumpah. Wallahi, ini harganya sekian. Aduh, jangan mempermainkan sumpah. Nah, kalau berbicara tentang sumpah, maka semangat tadi kita sempat diskusi kecil-kecil tentang menyumpai, bersumpah, <guruh> bernasar dan sebagainya. Ini memang ada perbedaan. Ada sumpah eh, lagui. Lagui adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Hanya sekedar bermain saja. Cuma dalam hal ini, sumpah ya mun akhida, yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja untuk bersumpah, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Ini sebenarnya, kalau kita kan semuanya, Allahi, Tallahi, Billahi. Nah, jangan bersumpah dengan yang lain selain ini, selain nama Allah. Jangan, demi nenekku, ada apa dengan nenekmu? Kasihan neneknya di bawah-bawah, gak tahu apa-apa di rumah kan? Bawah. Ya Demi orang-orang yang sudah meninggal di kuburan. Waduh. Kita orang di kuburan ngapain saya diikut-ikutkan? Kamu yang bertengkar kenapa saya diikut-ikutkan? <laughs> yang nausubillah suma nausubillah. Jangan sampai ada namanya sumpah gamus. Yang mana itu sumpah gamus? Sumpah yang sebenarnya dia palsu dan bohong. Ini kalau memang terjadi sumpah seperti ini. Dia harus segera bertaubat. Karena jangan sampai engkau berbohong. Dengan sumpah, nauzubillah semua nauzubillah, apalagi menjadi saksi dalam e, saksi palsu, otomatis kalau jadi saksi di pengadilan otomatis diminta sumpahnya, dan dia betul-betul dari begini ada teknik. Oh, jadi kalau tangannya di belakang itu kan biasanya tandanya itu bohong, bohong. gitu ya? Hmm. Ah, Benar, aku gini, ah. sehingga <laughs> orang bersumpah itu biasa diangkat tangannya begini, oh, diangkat sumpahnya, betul, betul. karena ada janji. Ada tangan ibaratnya yang harus dipertanggungjawabkan dan ingat sumpah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Uh, no, Bukan no. hanya di dunia tapi di akhirat. No. Ada namanya sumpah jabatan kan? Betul betul ya, betul. Ada janji setia dan sebagainya. Betul. Ada orang uh, sebenarnya itu itu janjinya mau diikat sehingga ada orang taken kontrak dan betul. sebagainya. Nah itu dia. Jadi sumpah juga ada dua macam ya. ya. Ada ya. sumpah yang mendoakan untuk keburukan orang lain. Ada juga Namanya sumpah menyumpahi. Menyumpahi. Sumpah serapah <laughs> itu. Sumpah ya. serapah. Nah itu dia yang berbahaya. Nah bicara soal sumpah serapah berarti ini ada hubungannya dengan uh, keburukan orang lain, kesialan orang lain. Nah ini sekarang saya mau tanya dulu ke Ustadz Ahmad kan. Afwan ya. Ustadz. Ustadz mohon maaf nih. Jika kita... Mengucap sumpah, kebanyakan ya sumpah yang dibarengi dengan emosi itu biasanya tuh dibarengi dengan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Nah ini mohon maaf nih, kalau dalam Islam apakah benar nih kalau kita menyumpai orang lain, takdir orang lain itu akan berubah gak sih? Misal dikatain, ah sial kamu kalau bohong sama saya. Nah itu beneran gak dia bakal sial? Nih, mohon penjelasannya guru, silahkan. Izin Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim ya fatahi alim ya fatahi alim iftah alihna futual arifin wa fagihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa isabil wa alhamdulillahi rabbil alamin Pertanyaannya sangat menarik Pertanyaannya adalah apakah sumpah yang diucapkan oleh seseorang itu dapat merubah nasib orang lain Dijelaskan di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke-2653, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Allahul maqadiru alal khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina al fasanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan tujuh lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah sumpah seseorang itu bisa merubah nasib atau takdir orang lain, maka jawabannya bisa jadi dan bisa juga tidak. Karena ketetapan takdir Allah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali sebelum Allah ciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kaitannya ketika seseorang mendapatkan kesialan ataupun mendapatkan keburukan, tidak ada sangkut pautnya dengan sumpah orang lain. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Kullu yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Sesungguhnya katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, apa yang menimpa manusia, apa yang menimpa kami, kebaikan atau keburukan, kesemua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menolong kita. 
Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang mukmin dimintakan untuk bertawakal kepadanya. Maka enggak mungkin sesuatu itu bisa merubah nasib seseorang. Akan tetapi ada yang lebih dahsyat lagi dari itu. Al Imam Munaghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna zalim la yad'u'a 'ala zalim hatta yuqafi'ahu summa yabqali zalim fadlun lahu yaumil qiyamah ada orang yang terzalimi ketika seorang yang terzalimi mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zalim lalu kemudian Allah jadikan doanya itu diijabah dan keburukan itu menimpa kepada orang yang menzaliminya akan tetapi bisa jadi Karena doa orang yang terzolim itu terlalu berlebihan Sampai melampaui batas kezoliman orang yang berbuat zolim kepadanya Maka nanti sisanya bakal diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita jangan suka ngedoain orang dengan doa yang buruk Kalau kita ada keburukan orang kepada kita Kita terzolimi oleh kesalahan orang Maka fawid amruka ilallah Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang balas. Kalau kita doakan dengan doa yang baik, maka insya Allah kita mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dizolimi, disakiti, pada saat malaikat di ta'if menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menghancurkan dua gunung. Sehingga menghancurkan semua mereka yang dolim kepada Nabi. Katanya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rasulullah, insyikta la'akdiku alaih ma'akshabain. Kalau engkau mau akan aku benturkan dua gunung ini sehingga semua orang yang zalim mereka binasa. Tapi kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak kenal dengan saya dan aku berharap mudah-mudahan anak cucu keturunannya ada yang menyembah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Maka doakan kebaikan, keburukannya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Masya Allah luar biasa ya. Memang Rasulullah sangat hatinya luar biasa mulia ya. Maaf pemaaf. Nah ini tapi kadang jujur karena Ya kita manusia biasa, kadang sering keluar sumpah kalau kita lagi emosi. Nah ini saya ada pertanyaan lagi tapi saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Afwan Ustadz. Siap. Berarti kita ini kalau misalnya lagi emosi tuh harus benar-benar memperhatikan kata-kata yang keluar dari kita ya. Takutnya diijabah sama Allah. Betul. Nah ini hal yang mau saya tanyakan, apakah ada faktor yang menyebabkan mustajabnya sebuah uh, sumpah atau ucapan yang terucap nih? Mohon penjelasannya guru nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah pertanyaannya uh, antara sumpah dan berdoa gitu ya Apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini bisa jadi langsung mustajab Maka diperhatikan dalam agama kita diajarkan bukan hanya ada tempat yang mustajab Tapi juga ada waktu mustajab, ada juga keadaan mustajab Salah satu tempat mustajab yakni di Baitullah Yakni di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Nah, di sana ketika orang melaksanakan ibadah umrah, kalau ke Masjid Nabawi itu ziarah namanya. Kalau melaksanakan ibadah umrah, itu kan ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Enggak boleh kita ngucapin kata-kata yang sembarangan gitu. Kenapa? Karena tempatnya tempat yang sangat mustajab. Jangan sampai pada saat itu kita sumpah, kita marah, kita mengucapkan kalimat yang buruk, lalu ternyata Allah ijabah. Subhanallah. Maka berhati-hati ketika berada di tempat yang yang mustajab. Mestinya bukan hanya pada saat ihram, bukan saja dalam keadaan kita ihram kita menjaga perkataan, tapi saat tidak sedang ihram pun kita menjaga menjaga perkataan kita. Karena pulangnya pun kita masih dianggap seorang yang mabrur apabila ketika berada di sana dan pulangnya masih menjaga menjaga dirinya maka subhanallah ada tempat yang mustajab maka faktor yang pertama tempatnya yang kedua ada waktunya waktu-waktu mustajab tuh kapan sih paling mustajab itu sepertiga malam terakhir mungkin ada orang tua sedang jengkel sama anaknya anaknya pulang malam tengah malam tiba-tiba orang tua ini Pas keluar dari rumahnya dia lihat anaknya baru pulang langsung disumpahin anaknya. Kau kalau keluar-keluar ya 
Kusumpahin kau jatuh dari motor, kecelakaan. Subhanallah, bahaya. Kenapa? Pas sepertiga malam dan sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab untuk mengucapkan sesuatu apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan waktunya. Kapan lagi waktu yang mustajab? Waktu-waktu terbaik misalnya dalam keadaan hujan, ya. Dalam keadaan hujan, ini keadaan kita di diijabah doanya. Dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan nih. Biasanya tuh kalau berangkat umroh lagi nih contohnya, berangkat umroh. Ada orang yang di Indonesia tuh damai-damai aja suami istri. Pas Betul. berangkat umroh tuh berantem di sana. Maka subhanallah hati-hati karena dalam perjalanan juga diijabah, diijabah doanya. Atau mungkin mungkin ada vacation keluarga, kalau di rumah tuh masih tenang-tenang aja. Tapi pas perjalanan tuh kan ada yang telat e, beresin kopernya lah, ada yang telat untuk naik ke mobil lah. Maka biasanya berantem, maka hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Kemudian dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan di antara adhan dengan iqamah ya. Antara adzan dan iqamah itu juga adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan kita. Disuruh anaknya berangkat salat. Eh, salat sana kau. Kalau kau tidak berangkat salat, awas kau ya. Jadi begini begini begini. Subhanallah, mengucapkan perkataan yang buruk, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Begitu pula untuk teman-teman sekalian, jangan sampai orang tua kita mengeluarkan sumpah yang berdampak buruk kepada kita karena Jangan lihat waktunya saja, keadaannya saja, atau tempatnya saja. Perkataan orang tua itu tidak ada hijabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga kelakuan supaya apa? Supaya orang tua kita juga terjaga ucapan dari doa-doa yang buruk. Allah Ta'ala, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, memang menjadi PR kita supaya kita terus bisa menjaga lisan kita, pikiran kita, hati kita. Jadi, dimanapun kita takutnya nggak sadar nih, itu saat waktunya diijabah doa dan, dan itu rahasia Allah betul, rahasia tiba-tiba Allah. ada malaikat amin wah nah, makanya tapi ini ngomong-ngomong soal sumpah nih saya mau uh, mencontohkan nih misalnya saya akan bersumpah sama eh, jamaah eh, eh. denolah diculi-culi itu sumpah sumpai kan ini apalagi kanak temarin kalingan ke keluarga temarin kalingan apalagi engkau keluarga oh, saya bantuin saya 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 ngerti sumpah subtitlenya tolong subtitlenya kumaha damang Nah, ini masih ngerti tapi Pak Koi, isi tengah-tengah nana reko Mas Sumah bicara tau. Ini saya lagi mau kasih tahu jamaah. Agak pun apa auto dicatat di Malaysia. Aduh, jamaah. Pusing ini. Pokoknya jamaah jangan kemana mana kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kak Kurani pun ini aja lah. Lu cili-cili buat pesu.